Dr. R. arbeitet mittlerweile in einer orthopädischen Praxis im Bayerischen Wald. Unter der Woche wohnt er in einem Gasthof. Seine Resozialisierung scheint erfolgreich. Dr. R. hat von dort aus einen Antrag gestellt an die Frankfurter Strafvollstreckungskammer, ihm doch bitte, den Bewährungshelfer in Frankfurt zu ersparen, weil er da immer hin muss, mit dem Kontakt aufnehmen. Ihm aber bitte auch keinen da unten im Bayerischen Wald beizuordnen, denn das ist ein kleiner Ort und da spricht sich das alles herum. Deswegen möchte er seine Berichte über den Bewährungsverlauf künftig selber schreiben. Und dies hat ihm die Strafvollstreckungskammer gestattet. Er hat also seine Berichte selber geschrieben, die sich mit der Zeit immer optimistischer, wohlmeinender, eine Entwicklung zu einem geachteten Arzt hin. Er erzählt dann, dass er am Sonntag in der Kirche immer die Orgel spielt. Und er hat auch inzwischen eine neue Lebensgefährtin, nachdem er sich von seiner vierten Frau hat scheiden lassen. Und die kriegt ein Kind von ihm. Auch das trägt dazu bei, dass er jetzt noch einmal Vater werden, spät im Leben, über 55 Jahre alt, dass er doch eigentlich in jeder Hinsicht familiär und auch beruflich auf einer sicheren Bahn ist. Die psychotherapeutischen Gespräche, es waren nach zwei Jahren vorbei und dann hat sich das verändert, haben wir uns auch geduzt sogar. Sind wir ab und zu spazieren gegangen und er hat erzählt, was er so macht da dort. Deckendorf gab es auch wieder Ärger mit seinem Praxisinhaber, aber war jetzt nicht mehr so dramatisch. Irgendwie mochte ich ihn ja schon, also ja, mögen ist das falsche Wort. Ja, es war eine gewisse Vertrautheit da und ich habe immer noch gedacht, er bleibt auf der Spur. Ja, das dachte ich eigentlich schon. Dann geschieht etwas, das auf den ersten Blick mit Dr. R. so gar nichts zu tun haben scheint. Im Dorf Kirchasch bei München wird ein Mann tot aufgefunden. Dr. R. lebt mit seiner neuen Lebensgefährtin zu der Zeit im über 100 Kilometer entfernten Augsburg. Am 27.03.2008 wurden wir durch das Kommissariat 1 verständigt, dass in Kirchasch in einem Bauernhaus ein toter Mann aufgefunden wurde. Wir sind dann um halb zwölf am Tatort eingetroffen. Am Tatort war noch der Notarzt, der aber schon die Arbeit an der Leiche eingestellt hatte, und zwei Kollegen vom Kommissariat 1 äh, anwesend. Der Hintereingang des Bauernhofs war geöffnet und im, in der Türe und im, mit dem Kopf ins Rauminnere lag ein toter Mann, bereits entkleidet durch den Notarzt in einer großen Blutlache. Es war zu sehen, dass er ein, ein, eine markante Wunde an der Nasenwurzel hatte, aus der sehr viel Blut ausgetreten ist. Und die Blutlache und das Blut im Gesicht waren bereits eingetrocknet. Kurz darauf ist uns dann auf der zweiten Treppenstufe liegend ein Projektil aufgefallen. Und das hat uns dann im Endeffekt die letzte Erkenntnis gebracht, dass hier ein Tötungsdelikt durch einen Schuss vorgelegen ist. Dieser Bahnhof äh, war in einem erbärmlichen Zustand. Es war also auch außen um das Haus herum alles voller leerer Flaschen, voller äh, alter Kühlschränke, voller Werkzeug und Müll. Und die ganze Wohnung, das ganze Haus war auch komplett vermüllt. Es waren eigentlich bloß zwei Räume bewohnbar. Der Rest war so, dass man gesagt hat, äh, man kann dort nicht mehr reingehen oder sich dort nicht mehr aufhalten. Das ist natürlich für einen Tatort, wenn man einen Mord hat, mit unbekannten Täter äh, der Worst Case, weil man auf alles achten muss, man muss alles beschreiben, man muss versuchen, sämtliche Spuren zu sichern. Am Hintereingang ist auf dem Boden 
linksseitig ein Gewehr gelegen, also eine sogenannte Pumpgun, ein Vorderlader ist das. Und ähm, dieses Gewehr war natürlich auffällig, weil wer legt sich ein Gewehr in den Hof? Dieses Gewehr hat auch Blutantragungen, also Blutspritzer gehabt und lag so, dass man eigentlich sagen kann, es ist trapiert worden, es ist also abgelegt worden, wahrscheinlich nach der Tat. Und das ist natürlich sehr auffällig. Die Tat selber wurde durch ein einzelnes also Geschoss begangen und diese Pumpgun ist eigentlich ein Schrotgewehr. Also da konnte man schon sagen, dass dies nicht die Tatwaffe gewesen ist. Die Obduktion ist natürlich angeordnet worden und erst bei der Obduktion hat sie dann herausgestellt, dass er eben einen Kopfschuss erlitten hat, der hinten eintrat und dann vorne ähm, an der Nasenwurzel ausgetreten ist. Und das war letztlich dann die Todesursache. Das führte dann letztlich auch zu unserem Erkenntnis, dass also wohl der Anton Fanger erschossen wurde von einer Person, die über ihm in der Treppe stand und eben von oben nach unten dieses Projektil angesetzt hat. Es stellte sich heraus, dass so nach Ostern rum, am Ostermontag, meine ich, das kann ich mich noch erinnern, ähm, wohl der, der wahrscheinlichste Zeitpunkt ist. Dann läuft natürlich eine große Maschinerie um mit Erkennungsdienst und, 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 und. Und ein Haufen Kollegen, die da unterwegs sind, am Tatort werden Spuren gesichert. Und es fangen natürlich die ersten Ermittlungen an. Als wir die Wohnung etwas mehr in Augenschein genommen haben, fiel uns auf, im Wohnzimmer auf einem Papierstapel liegend auf dem Fußboden ein handschriftlich verfasstes Testament, in dem eine Frau als Alleinerbin für das gesamte Vermögen bzw. für den gesamten Hab und Gut des Herrn Fanger benannt worden ist. Da war ihm dann eine... eine Person als Leinerbin bezeichnet, die seine Kollegin vom Verstorbenen war. Der war er sehr zugetan, er hatte vielleicht auch angehimmelt und ähm, war mit ihr befreundet, hatte auch mit einem Darlehen mal geholfen. Das wäre jetzt von vornherein nicht aus der Welt gewesen, dass die erbt, weil er sonst keine Erben mehr gehabt hat, da waren ja keine Kinder vorhanden und keine sonstigen engen Angehörigen. Sicher ist ein Testament, das äh, der Verstorbene augenscheinlich zurückgelassen hat, äh, ein Anhaltspunkt. Es steht auch fest, dass bei einem Großteil der Tötungsdelikte es vorher eine Täter-Opfer-Beziehung gegeben hat. Und so ist natürlich auch ein Begünstigter in einem Testament zunächst einmal auch eine Spur. Das war aber schon mal ein bisschen auffällig, denn es lagen mehrere Testamente im Wohnanwesen in verschiedenen Räumen. Hier haben wir einen Ansatzpunkt, man muss mit dieser Person einmal ein Gespräch führen, um einfach einmal das Ganze einzuordnen. Bevor die Ermittler der Soko Kirchasch die Frau kontaktieren können, meldet sie sich selbst bei der Kriminalinspektion in Erding. Diese Frau hat dann bei uns auch angerufen, völlig aufgelöst. Äh, und dieses Telefonat ist aber dann übernommen worden von ihrem Freund, der uns dann auch da eine relativ ruhige Geschichte erzählt hat. Er hat dann aber auch gleich irgendwie diese Gelegenheit schon genützt, da eben so Verdachtsmomente zu streuen, ja, dass, der, dass der sicherlich von, ihr, von, irgendeiner, ähm, von irgendwelchen Afrikanern umgebracht worden sei. Ähm, da war aber noch gar nicht irgendwie sicher, wie er umgebracht worden ist. Wir sind an diesem Abend noch nach Augsburg gefahren und haben diesen Herrn als Zeugen vernommen. Der hat da zu dem Zeitpunkt in einer Arztpraxis als angestellter Arzt gearbeitet. Der Mann ist Dr. R., der 1987 verurteilte Mörder. In Augsburg arbeitet der 60-Jährige wieder als Orthopäde. Es war jedenfalls so, dass er natürlich mit dem Herrn Fanger bekannt war, gut, als guten Freund hat er bezeichnet, den er erst vor kurzem nur besucht hat. Wir haben ja zu dem Zeitpunkt dann überhaupt keinen Verdacht gegen ihn gehabt. Wir haben den ganz normal als Zeugen vernommen. Der hat uns dann einfach die, 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 
den Ablauf von ein paar Tagen erzählt, dass, dass sie beide noch, er und seine Freundin in Augsburg noch Besuch von dem Empfänger gehabt haben, wo es um unter anderem darum gegangen ist, äh, um diese Pumpgun, die da hinterm Haus gefunden worden ist, dass diese Pumpgun der Herr Fanger dabei gehabt hätte und ihn gebeten hat, dass sie sich mal anschauen, weil mit der stimmt was nicht. Weil er hat auch, glaube ich, sogar schon gesagt gehabt, dass er schon mal wegen einem Tötungsdelikt in Haft war. Und er natürlich an diesem Tag, wo er, wo er den Besuch gehabt hat von dem Herrn Fanger, mit dieser Waffe überhaupt nichts zum tun haben wollte, weil kommt ein Teufelskirche, wenn er da wieder in Verbindung gebracht wird. Es sei ihm zugetragen worden über seine Bekannte, dass der Anton Fanger mehr oder weniger Drohungen ausgesetzt gewesen wäre von irgendwelchen Personen, er hätte da Geschäfte gemacht. Wir haben da, wie gesagt, diese Vernehmung gemacht, haben das alles brav aufgeschrieben, was uns der erzählt hat und sind dann eigentlich wieder heimgefahren. Fanger, der hat da alleine gelebt, man muss sagen, wirklich in ärmlichen Verhältnissen. Äh, keiner mag sich vorstellen, da wirklich so zu wohnen, wie der gewohnt hat. Trotzdem, er war zuverlässig, er war in der Arbeit immer ordentlich, ordentlich gekleidet, war nicht auffällig, sondern war wirklich ein guter Kollege, wie es uns gesagt worden ist. Er war tätig beim Finanzamt in München, war da auch in leitender Funktion. Es war ein Raubmord, überhaupt nicht. Also das Haus, ich weiß nicht, wer da freiwillig neigt, der trat sofort um und geht wieder raus. Das war wohl auch der Grund, was wir bei, durch die Vernehmungen so erfahren haben, auch von den Nachbarn, die wo wir so befragt haben und vernommen haben. Der Herr Fanger, der hat ja keine Leute in sein Haus reinlassen. Also, und der Grund war einfach der, weil es einfach, ja, da kann man keine Leute empfangen, da kann sich keiner hier sitzen, da kann man keinen Platz bieten. Sonstige Verwandte, Bekannte gab es nicht, die ihn da hätten vermissen können. Er war da wohl sehr, hat da wohl einsam gelebt, hat also keinen Bekannten oder großen Freundeskreis gehabt. Aber letztlich Feinde hat er wohl nicht gehabt. Er war aber sehr vermögend. Er hat wohl ein Wertpapierdepot gehabt, das sich so im mittleren sechsstelligen Bereich bewegt hat, also 600.000 Euro sowas. Er war halt, wie gesagt, im krassen Gegensatz zu dem Stand, wie er da gewohnt hat. Und wir haben uns alle gefragt, wie kann man also dann so wohnen? Warum kauft man sich dann nicht einmal ein anderes Haus oder man lässt wenigstens einmal vernünftige Sanitär Anlagen einbauen. Das Gesamtvermögen von dem Herrn Fanger, das waren schon gut eineinhalb Millionen. Also wenn, wenn man das wirklich erbt, ja, das rentiert sich. Vom Haus her, da war nichts zum Heulen gewesen, aber wirklich gar nichts. Spurentechnisch konnte man daktyloskopisch oder DNA-spurenmäßig eigentlich an diesem Tag dort nichts Großartiges finden. Was sehr interessant war, wir haben eine große Blutspur gefunden auf einem Tischtuch auf dem Tisch im Wohnzimmer. Diese Spur, die hat ungefähr 30 cm Länge und 8 cm Breite gehabt, war leicht L-förmig. Und man stellt sich natürlich jetzt die Frage, was, was ist da passiert? Neben der Blutspur lag eine Zeitung, das war eine Finanzzeitung vom Wochenende vor Ostern 2008. Und auf dieser Zeitung lag ein Putzlumpen, der ebenfalls blutverschwört war, mit dem scheinbar versucht wurde, diese Blutspur zu beseitigen. Dieser Putzlumpen lag auf der Zeitung auf, was einem schon einen Rückschluss gegeben hat, dass diese Spur relativ frisch gewesen ist. Blut, Tatort, Mord äh, ist natürlich schon mal eine Geschichte, die muss man überprüfen. Dass es Blut ist, konnten wir feststellen. Wir konnten auch feststellen, das kann man natürlich auch durch DNA-Bestimmungen und so weiter, dass es sich um Frauenblut handelt, also Blut einer, einer weiblichen Person. Ähm, mehr nicht. Diese Person war in keiner DNA-Datenbank erfasst ähm, und es war halt eine Blutspur. Auch der DNA-Abgleich mit Dr. R.s Lebensgefährtin und vermeintlicher Alleinerbin bringt kein Ergebnis. Zunächst bleibt die Blutspur für die Ermittler ein Rätsel. Das Eigenartige war eigentlich, dass, wie wir zu dem Tatort hingekommen sind, keinerlei Einbruchsspuren am Tatort sichtbar waren. Es war eine Hauseingangstüre vorne, die war verschlossen. Und es war eben eine Holztüre im hinteren Bereich, die durch die Erstzugriffsbeamten geöffnet wurde, die ebenfalls verschlossen war. Das heißt, man konnte davon ausgehen, dass der Herr Fanger 
seinen Täter wahrscheinlich selber ins Haus gelassen hat. Der Täter wird das Haus verlassen haben, wahrscheinlich durch die Vordertüre, weil es wurde ja wieder versperrt und es wurde unter dem Fußabtreter an der Vordertür der Hausschlüssel vorgefunden. Also wir haben ja wirklich rundherum alle Nachbarn befragt, das Kirchhaus, das ist ja ein kleines Dorf. Wir haben einige Zeugen gehabt und ein Zeuge, das war eigentlich ein ganz wichtiger Zeuge für uns, der an diesem Tag, wo, das, wo diese Tat vermutlich passiert ist, war der beim Joggen. Dann bin ich am 24. eben da zum Joggen gegangen. Es war dieser besagte Ostermontag. Und da habe ich eben dieses Fahrzeug in der Hofeinfahrt stehen sehen. Und äh, das konnte ich natürlich dann schon zum Besten geben, weil es eigentlich dahingehend ungewöhnlich ist. Weil normalerweise äh, der Erfanger, wenn er von der, äh, von der Arbeit heimgekommen ist, immer das Auto sofort hinten in den Schuppen gefahren hat. Und dann hat man da eigentlich nichts mehr gesehen. Und dieses Fahrzeug ist halt gerade vorne an der Einfahrt gestanden, direkt von der Hauptstraße her. Aber leider mit der Seite zu mir, zum, zur Blickrichtung. Ich habe für mich halt gedacht, ein schönes Auto, war eine wunderbare hellblaue Farbe, ganz toll. Ich habe mir gedacht, ja, hat sich der Anton ein neues Auto gekauft. Ich muss halt sagen, leider hätte ein Blick zur Seite gereicht, um das Kennzeichen zu sehen. Aber das habe ich halt nicht gemacht, weil man halt, wenn man da vorbeiläuft, nicht von einem Verbrechen ausgeht. Und ich habe halt deswegen auch nur den Typ, habe ich mir gemerkt. Und die Farbe konnte ich auch wiedergeben, aber ich habe halt vom Kennzeichen her konnte ich halt gar nichts sagen. Dieser Audi hätte natürlich durchaus von, von, von dem Mörder gefahren sein können. Wir haben dann eben überprüft, wer hat so einen blauen Audi gefahren. Wir kamen dann auf ein paar hundert oder tausend Audis, haben das alles überprüft und durchgecheckt. Wir haben auch alle Autofirmen, Autoverleihfirmen überprüft. Also vielleicht war das halt einfach auch irgendeine Spur, die dann wirklich tatsächlich keine Spur war. Dr. R. fährt so einen Audi A3, wie ihn der Zeuge gesehen haben will. Allerdings nicht in leuchtend blau, sondern in knallrot. Hat der Zeuge sich vielleicht vertan? Wir haben damals sogar versucht, durch eine Hypnosevernehmung die, die Erinnerung von diesem Zeugen da wieder zu beleben. Da musste ich in der Polizeiinspektion in Erding erscheinen, um ein psychologisches Gespräch in der Form durchzuführen, wo vielleicht mit Auspendeln oder in der Richtung irgendwas herausgekitzelt werden könnte, was vielleicht in der Erinnerung tiefer drinsteckt. Aber das hat leider nichts genützt. Der ist bei seinem blauen Audi blim und der andere war rot. Aber ein blaues Auto, wie es der Zeuge gesehen haben will, lässt sich nicht finden. Die Ermittler beginnen sich jetzt immer mehr mit der Person des Dr. R. zu befassen. Wir haben natürlich dann auch durch unsere Ermittlungen festgestellt, dass unser Zeuge schon einmal ganz erheblich Probleme mit der Polizei gehabt hat. Er hat nämlich in Höchst ein Tötungsdelikt begangen und ist deswegen auch verurteilt worden. Das heißt, er war bereits einmal zu lebenslanger Haft verurteilt. Das war aber erst recht dann spektakulär, als ich dann angerufen habe und auch die Hintergründe dieses Mordes erfahren habe. Und dann hat dann mir halt der Kollege geschildert, dass es doch ein sehr perfider, heimtückischer, hinterlistiger, kalt geplanter Mord war, mit dem Versuch eben auch die Ermittlungsbehörden da zu täuschen. Das war natürlich ein großes Erstaunen, ein großes Aha, wenn man sagt, jawohl, wir haben hier jemanden vor uns, der bereits wegen Mordes verurteilt war und letztendlich jetzt nach einer positiven Sozialprognose auf Bewährung wieder auf freien Fuß ist und hier bei uns in Bayern als Arzt praktiziert. Ja, das war ein Aufwachen. Und damit ist er natürlich auch in den Fokus geraten. Die Ermittlungen haben sich natürlich dann schon mehr und mehr auf diesen Mann konzentriert, weil da sind einfach dann Sachen, Sachen zur Sprache gekommen, die eigentlich nur ein Täter wissen kann. Zum Beispiel waren in dem Anwesen Fanger zwei Testamente klingen. Wir haben aber diese Testamente mit keiner Silbe bei diesem Herrn Doktor erwähnt. Trotzdem hat der seinem Chef, den wir ja dann auch vernommen haben, erzählt, 
ich weiß nicht, was am nächsten Tag schon oder ein paar Tage später, stell dir vor, der Fanger Toni ist ermordet worden und er hat meine Freundin als alleine eben eingesetzt. Das war dann natürlich ein Punkt, wo man, wo man sagt, woher war es denn der das? Er redet halt gern. Er redet viel und er redet auch dann, wenn er nicht reden soll. Aber das, was er, was er erzählt, das muss man halt wirklich hinterfragen. Und unsere Erfahrung ist, klar, darf man dem nichts. Das bayerische LKA in München nimmt die aufgefundenen Testamente unter die Lupe. Es wurden diverse fragliche Dokumente gebracht. Es waren Darlehensverträge, es waren Darlehensrückzahlungsbestätigungen und eben auch zwei Testamente. Die Aufgabe war herauszufinden, sind die tatsächlich von dem Erblasser verfasst worden oder eben nicht. Also direkt auffällig war, dass beide Testamente nur in einem Zeitabstand von ungefähr zwei Monaten äh, geschrieben worden waren. Sie waren aber textlich komplett identisch und auch was die Schrift betrifft absolut übereinstimmend. Jetzt nicht deckungsgleich im Sinne einer Fotokopie, aber äh, man konnte doch auf den ersten Blick sehen, aha, diese beiden Testamente stammen aus ein und derselben Hand. Man hat dann natürlich, dann, wenn man textgleiche Dokumente hat, alle Schriftzeichen dann im doppelt, ja, mindestens doppelt. Ja, und äh, innerhalb eines Textes kommen ja auch die Schriftzeichen äh, häufiger vor. Das heißt, das äh, reichert natürlich das gesamte Material, was man dann hat, an. Und das kann durchaus dann für den Vergleich später dann auch von Vorteil sein. Es war druckschriftlich. Der Herr Fanger hat eben auch druckschriftlich geschrieben mit leichten kurrentschriftlichen Anteilen, also Schreibschrift und Druckschrift in irgendeiner bestimmten Weise gemischt. Und er hat aber zum Beispiel die Oberlängen, also das L und das kleine H, immer mit einer Schleife eingeleitet. Und die waren jetzt in dem Testament immer von oben eingeleitet. Die L einfach nur simple Striche und die Hs kamen auch von oben, wie man das dann eben von einem druckschriftlichen H dann kennt. Ich habe beide mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als gefälscht eingestuft. Das gilt sowohl für den Testamentstext als auch für die Unterschriften. Auch deren Echtheit konnte eben nicht bestätigt werden. Also war es ein gefälschtes Testament und umso verdächtiger wurden dann durch diejenigen, die in diesem Testament begünstigt waren. Es kommt noch dazu, dass dann noch ein zweites Schriftstück auch aufgefunden wurde, wo eben dann auch bestätigt wurde, dass dieser Kollegin des Anton Fanger ein Darlehen, das sie erhalten hat, erlassen werde. Also quasi noch eine weitere Begünstigung dieser Kollegin. Da ging es um fünf- und sechsstellige Summen tatsächlich und äh, da waren involviert eben der Herr Fanger und Dr. R. und die Lebenspartnerin von dem Dr. R. damals und in der Mehrzahl waren die einfach gedruckt, getippt, ausgedruckt und dann eben mit Ortsdatum und äh, Unterschrift versehen und diese Unterschriften äh, konnte ich dem Herrn Fanger nun beim besten Willen nicht zuordnen. Das heißt, die waren dann insgesamt als Dokument halt als Fälschung zu äh, identifizieren. Es gab aber auch einen Darlehensvertrag zwischen dem Herrn Dr. R. und dem Herrn Fanger, wo es darum geht, dass der Herr Fanger dem Dr. R. Geld leiht. Und da ging es um ungefähr 26.000 Euro. Und dieses Dokument war komplett handschriftlich aufgesetzt und war auch mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit echt. Und die ganzen Rückzahlungsbestätigungen, die um teilweise höhere Beträge gingen, die waren dann offensichtlich gefälscht. Dann standen wir da und haben eben gedacht, ja gut, das ist ein gefälschtes Testament. Derjenige, der da begünstigt ist oder zumindest mittelbar begünstigt ist, ist auch der Dr. R., der ist vorbestraft wegen Mord. Wie kommen wir jetzt an Beweise, die ihn letztlich überführen? Also da war dann schon mehr oder minder eine sehr große Gewissheit, dass, dass der Dr. R. als Täter allererster Güte in Frage kommt. Aber er hatte eben keinen Beweis und ähm, hatten eben auch ähm, keine Tatwaffe. Da mussten wir eben dann noch weiter ermitteln. Hinzu kam noch, dass die Kollegin des Anton Fanger ähm, für diesen mutmaßlichen Nachmittag, wo ihm, oder an dem Tag, wo der Mord 
wohl begangen wurde. Da hat die, die Kollegin äh, ihrem Lebensgefährtin, Dr. R., ein Alibi ähm, ja, mehr oder minder verschafft oder, oder sagt, er wäre den ganzen Nachmittag bei ihr in Augsburg gewesen. Wir wissen alle, wir haben vermutlich genau den Mann, den wir suchen. Und jetzt müssen wir es ihm nur nachweisen. Und da in dem Moment setzt man alles drauf, dass man genau diese Beweise kriegt, dass man den Moor in Haft kriegt. Weil wir wollten natürlich auch äh, nicht riskieren, dass der Dr. R. einen weiteren Mord begeht. Wir haben uns auf den Standpunkt gestellt, Dr. R., äh, der geht über Leichen.